എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക സാറിപ്പോ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് ജോജോ സാറിനെയും അച്ഛനെയും വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കാലത്തിന്റെ ഘടികാരം ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ തിരികെ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം ഓർമ്മകൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവിക ചൈതന്യം ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി റവറൻസ് സിസ്റ്റർ ജോയ്സിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നഷ്ടബോധത്തോടെ മാത്രം ഓർമ്മയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം നീണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ ഒരു വിടവ് അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആ നനത്ത ഓർമ്മകൾ എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു കുളിർമഴയായി ഒരു നനത്ത കാറ്റായി അലയടിക്കട്ടെ ജോജോ സാറിനെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോ സാറ് ഒരാളെ നോക്കി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇയാൾ എന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാനും അജു അപ്പ പരസ്പരം നോക്കി അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മൂന്ന് വർഷവും സാറിന് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ വേരി ശാലി ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോ സാറിനും നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സ്വാഗതം പറയാൻ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശാലി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ശാലിയെ സ്വാഗതം പറയുവാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എല്ലാവരും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ് മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് എസ് എം എച്ച് എസ് വല്ലാർപാടം എന്ന പേരിൽ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ലുമുമ്പാക്കി ശരത്ത് ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് യു ആഡ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം അതൊരിക്കലും ആപ്പുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് മുതൽ ഏതൊക്കെ കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആയി വരുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ഒന്നര മാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനിയും എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് 
നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ബാച്ചിൻ്റെ നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ലീഡർ ആതിര പി എസ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ എനർജറ്റിക് ആയ ഒരു നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് നമ്മളുടെ ആ സ്കൂൾ ലീഡറിനെ ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഫാദർ ആന്റണി വാലോകനാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും കാലഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഞങ്ങൾ ജോജോ സാറിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയ സാർ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അച്ഛന്മാരും തലക്കെട്ടി അച്ഛനാണെങ്കിലും തണ്ണിക്കോട് അച്ഛനാണെങ്കിലും ആന്റണി അച്ഛനാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്കൂളിനോട് കാണിക്കുന്ന സഹകരണം വളരെ വലുതാണ് ആ സഹകരണം എല്ലാം മനസ്സിൽ നന്ദിയോട് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവൻ ഫാദർ ആന്റണി വാലുങ്കൽ അച്ഛനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ ജോജോ സാർ സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിനെ എവിടെ ചെന്നാലും അറിയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വിജയ ശതമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കലാ കായിക മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എഫേർട്ട് അതിന് പുറകിലുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവരെല്ലാം ഒരേപോലെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ സ്കൂളില് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിൽ ജോജോ സാർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല സാറിനെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിജിച്ചേട്ടനാണ് ബിജിച്ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം എന്ന് ലിസ്മോൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരിയായോ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾക്കൊരു ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ബിജിച്ചേട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ ബിജിച്ചേട്ടനെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടിമാരായി വിളിക്കപ്പെട്ട് എത്തിച്ച വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ സിസ്റ്റർ പ്രിയ സിസ്റ്റർ ജോയിസി ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഓളിനോൾ ഓളിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ കൺവീനർ ലിസ്ബി ിസ്ബിയെയും നമ്മളുടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അവസാനമായി എല്ലാ സഹപാഠികളെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെയായിട്ട് പരസ്പരം താങ്ങായി നിൽക്കാനായിട്ട് സപ്പോർട്ടായി മാറുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്വർഗമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നതിന് സഹകരിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കുറയുന്നു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയാകുന്നു ആ ഇരട്ടിപ്പിന്റെ സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ ലഘുത്വവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ ദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാനുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ഈ യോഗ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം അനുസരിച്ചായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് വിടാങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു
നമ്മുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഓരോ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നതും പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗെറ്റ് ടുഗതറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് തുടങ്ങാൻ ടെക്നോളജി ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങാൻ വൈകിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് പറയണം പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒന്നും പക്ഷെ പറയാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷാലിയും ലിസ്മോളും അജ്മൽ ദാസ് തോമസ് പോൾ ഇവരെ കൂടെ അവരാണ് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇവരോട് സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് സാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ പക്ഷെ ഇവരോടുള്ള ആ ഒരു ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നെ തോമസ് പോളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് പി സി യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തോമസ് പോളാണ് ഡ്രില്ല ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് മുളകുകാട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം എനിക്ക് സാധാരണ ഒരു പോലീസുകാരനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല തോമസ് പോളിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അധികാരത്തോടു കൂടെയോ സ്നേഹത്തോടു കൂടെയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെയാണ് മുളകുകാട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് വേദിയിലേക്ക് നല്ലധികം നമസ്കാരം കൂടാതെ ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ എന്നൊരു കർത്തവ്യമാണ് ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കാര്യം ഇവിടെ പത്ത് വർഷം പഠിച്ചാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൂടാതെ എന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ടി സി വന്നപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിച്ച എന്നെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച സാറിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കാര്യം സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിൽ അപൂർവമാണ് അത് കാര്യം പഠിച്ച സ്കൂള് പഠിപ്പിച്ച സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ തെച്ചമ്മാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെയാണ് കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താ പത്ത് വർഷത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഇടക്കിടക്ക് ഓർക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരെ എല്ലാവരും ഇവിടെയൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചർമാരെ ജോജോ സാറിൻ്റെ അടി അല്ലെ പ്രിയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസ് എ ടീച്ചർ എന്താ തല്ല് പിന്നെ ആ ടെൻത്തിലായാലും നമുക്കതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നും പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടല്ലേ വേറെ അധികം ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഒരുപാട് പേരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പലരെയും കണ്ടിട്ട് എന്നാലും എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓർമ്മകളിലാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഒരു മധുരം നുണഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ ആഘോഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങിനായി ജോജോ സാറിനെയും ബിജു സാറിനെയും വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്
ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഷാല് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ആശംസ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ വിളിച്ചത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നലെ തൊട്ടേ ടെൻഷൻ തുടങ്ങിയേനെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല വറവലുണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും സ്റ്റേജിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും ആകെ കയറിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞങ്ങള് ഞാൻ ഫിഷറീസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു സിക്സ്ത് ക്ലാസ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോഴാണ് സ്റ്റേജില് അങ്ങനെ കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഫെലിക്സ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ആ ഈ അവസരത്തില് ഞാൻ സാറിനെ ഓർക്കുന്നു പാട്ടും ഡാൻസും അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചതില് ഒന്ന് ഒത്തൊരുമ ഒന്ന് വേണം എന്ന് തോന്നിയ സമയത്താണ് ഈ മാർച്ച് ഇരുപതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഫാമിലി നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് വന്നു ഒരുപാട് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയും എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അത്ര ആക്റ്റീവ് ഒന്നും ആയില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു കാത്തിരുന്നു ഈ മെയ് ഏഴെന്നുള്ള ദിവസത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കാണുന്നല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്നാമതായിട്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം അത് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗെറ്റുഗതർ അത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം 
സംശയമായിരുന്നു കാരണം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കുറേ കയറി ഇറങ്ങി ഓരോ വീടുകളിലും അതിപ്പോൾ ആനറ്റിസിനും ആതിരക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ അതിനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെങ്കിലും പല പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡേവിഡ് ഹർലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡോളറിന്റെ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ടാകും അമേരിക്കയിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡോളറിന്റെ ഒരു ചെക്ക് കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ വളരെയധികം ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴെ ഇരുന്ന് ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ തന്റെ ഈ പഴയകാല ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുത്തത് ചെറിയ കവന്മാര കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പച്ചനോ അച്ഛനോ അമ്മയും ഡിവോഴ്സഡായി പിന്നീട് പല മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ എവിടെയും വിജയിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യന് സാധിച്ചില്ല വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞുപോയി അതിലെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ പോയത് പക്ഷെ റെയിൽവേയിലും പല കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു വന്നു ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡോളർ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ച് ഈ മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ചിക്കൻ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ തയ്യാർ ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ഒരു രുചികരമായ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകും കെൻഡക്കി എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ ആ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡോളറിന്റെ ചെക്ക് പണയം വെച്ച് വാങ്ങിയ പൈസ കൊണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ പ്രത്യേകമായ പ്രായമുള്ള ചെറിയ ചിക്കൻ വാങ്ങി പാചകം ചെയ്ത് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി സപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിച്ചവരെല്ലാം അത് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു പയ്യെ പയ്യെ ആ മേഖലയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പച്ച പിടിച്ചു ജീവിതം മനോഹരമാകാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകമൊട്ടാകെ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഔട്ട്ലെറ്റുകളോടുകൂടി കെ എഫ് സി എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന കെൻഡക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ സ്ഥാപകനാണ് സർ ഡേവിഡ് ഹർലാൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ജീവിതം എവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കഴിവുകളെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുക Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll 
tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless I can see that they compare I think everyone's against me Maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming And they're scared I walk a straight path Not many can say that I like to play fast Cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go I know you hate that I've been doing fine So I won't give up, I'm gon' make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough